Hi, Cheese Pizzas. How are you? Today we are reading a fun book. It's called What Will the Weather Be Like Today? Hola, mis amiguitos. ¿Cómo están mis chispitas? El día de hoy estoy aquí debajo del paraguas para leer nuestra historia favorita. ¿Qué irá a ser el clima el día de hoy? Mm, and this is written by our friend Paul Rogers. He is the, everybody go like this, pretend that you're writing. Say the writer or the author. Sí, Paul Rogers fue el escritor o el autor. Los dos significan lo mismo. And pictures by Kazuro. Y los dibujos están hechos por Kazuro. Well, let me get started now. Oh, I'm going to get my little umbrella away for a little bit. Vamos a quitar nuestra sombrilla y comenzamos. Okay, let's see. Are you ready for it? Here we go. Just at the moment when night becomes day, when the stars in the sky begin fading away. Hoy, justo al, al momento cuando la noche se convierte en día y cuando las estrellas están se están desapareciendo. Hmm, what happens then? What happens there? I don't know. What do you think is going to happen? You can hear all the birds and the animals say. Puedes escuchar a todos los pajaritos y a todos los animales decir, What will the weather be like today? 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 Y todos los animalitos dicen, Oh, ¿cómo va a estar el clima el día de hoy? ¿Cómo va a estar el clima el día de hoy? ¿Cómo va a estar el clima el día de hoy? Mm. Oh, todos los animales están hablando. All the animals are talking. Will it be windy? Irá a ser un día lleno de viento. Oh, and I have a perfect activity for you. If you are trying to do a windy day, you can sketch a picture of your family members. All right. And you can do the hair. You can do straw painting. That means that you can put little bit, little coats of paint around and blow on it like this. And the hair will be all funny, like a windy day. Y mira qué actividad tan divertida tenemos el día de hoy. Puedes hacer esta actividad cuando es un día lleno de, de viento, cuando está ventoso. Puedes poner pintura alrededor y dibujar a tu familia y hacer todas las caritas de cada uno y hacerles mucho, mucho, muy, muy divertido su pelo que está volando de un lado para otro. Puedes usar marcadores con agua o pintura. También puedes utilizar crayolas y café si no tienes en tu casa, si no tienes marcadores o pintura. Yo, puedo, yo voy a utilizar café al ratito o canela. Lo pongo en agua y después le voy a soplar. Yeah, I can put coffee. If you don't have paint, you can make little paint, little things at home that paint different types of things like cinnamon and coffee and other and some vegetables or, or flowers and just blow on it. That would be a really fun activity for you to do. Esa va a ser una actividad divertidísima para hacer. Will it be warm? Va a ser un día cálido. Oh, 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 I'm going to wear my coat when it's warm like this. <laughs> no, silly, we can't do that. Now it's going to get us even more warm. Mira, me voy a poner una chamarra de nieve cuando sea un día cálido. No, eso no se hace. Nos va a dar más calor que nada. And will it be snow? Will there be snow in there? ¿Irá a haber nieve en ese lugar donde vamos a ir? Oh, what do you think? Hmm. ¿Va a ser un, nie un día lleno de nieve? Whoa. Or a frost? ¿O va a ser una helada? 
Oh, I don't want to be around when it's like this. It gets extremely cold. Some people like it really, really cold. Algunas personas les gusta muy, muy frío el clima. A mí no. Or a storm. Whoa, una tormenta terrible. Wow, look at Wow, the storm has all sorts of clouds in there. Tiene todos los diferentes tipos de nubes. Be, would it be dry? Please make it be dry, say the lizard, and I won't complain. Mira, dice esta iguanita, esta lagartijita que está aquí. Dice, uy, por favor, que sea muy caliente, porque a mí me gusta así, y no voy a quejarme. The frog in the box said, perhaps it will rain. Oh, y la ranita en el pantano dice, mm, quizás va a llover. Ribbit, 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 right here, you see it, right over here. <laughs> so little, isn't it? Or the white cat, the cockatoo, likes it steamy and hot. O quizás la cacatúa blanca le gusta el torrido o lleno de vapor. Y caliente también. No sabemos acá a quién le gusta el clima de diferentes maneras. Everyone likes the weather in different ways. Let's take a look and see. The mole doesn't know if it's raining or not. Why do you think that? Hmm, he lives underground, isn't it? Mira, el topo no sabe ni siquiera si está lloviendo o no, porque él vive ahí abajo. So no importa cómo sea el clima, a él no le interesa. Whatever the weather, I work. Zzz. Whatever it is, whatever it is, the weather, I always work said the bee. Lo que sea, como esté el clima, siempre estoy trabajando. Siempre, siempre trabajo. Here she is. Bzzz. Look, they're always working, flying the to find the nectar in the plants, in the flowers, buscando el nectar de las plantas. Mm. Quack, quack, wet, said the dog. Is it the weather for me? Is the weather for me, oh, a mí me gusta mojado, dice el, el pato. Ese es el clima para mí. Oh, look, he's here. Quack, 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 quack. I wonder if he has any friends in there. He didn't, I didn't see any of his friends. They're usually together, in a flock. No tenía amiguitos, ese, ese, ese patito estaba muy solito. Oh, weather? Weather? What is that? Said the fish in the sea. <gasps> Clima? Clima? Everybody make a little fishy mouth. <clears throat> ¿Qué es eso, dice? ¿Qué es el clima? Oh, why do you think they don't know what climate is? Yeah, they live underground. It's usually always cold. <sighs> it depends where they live, actually. Sometimes it's hot. Well, the world has awakened, the day has begun. El mundo se ha despertado y el día ya empezó. That's right. Look, the whole city is here. Everyone's walking around. The buses are going. Mira, todos ya están ocupados. Ya acaba de empezar el día. And somewhere it's cloudy. Y en algún lugar está muy, muy, muy nubloso. Ah, oh, yeah. I don't like it when it's really cloudy. But some people do. A mí no me gusta que esté nubloso. Para algunas personas sí les gusta. And somewhere there's sun. Y en algunos lugares hay sol. Oh, let's take a look in here. And somewhere the sun and the rain meet to play. Y en algunos lugares el sol y la lluvia se juntan para jugar juntos. Look how fun that is. Ah, and everybody's taking their umbrellas there. And paint a bright rainbow to dress up the day. 
Y mira, están pintando algunos lugares un hermoso arco iris para disfrazar al día, para vestir al día muy hermoso. How's the weather? Where you, where you are today? Hmm. How's the weather where you are today? Hmm. I wonder. ¿Cómo está el clima donde tú vives? Platícamelo y ponme en los mensajes. But well, my little chispitas, teachers, in the, these type of activities, there's different types of things you can do. My, it's raining right now here. Dogs and cats, can you hear my dogs? Oh my goodness. Ya escucharon, está lloviendo y una lluvia de perros ahorita. <laughs> and look, this is something that you can do, teachers. Never start a theme without introducing some words to your children. You always need to introduce vocabulary to them. And the first sound of the word, it's a main thing that you can work on too. Just start circling. Even if there are one or two, they'll get used to it. And soon they'll be able to read really, really, really quick. And school will be very easy for them. Mira una de las... Otras técnicas que puedes hacer, siempre comienza tu tema introduciendo vocabulario para tus estudiantes. Y cuando estudies con ellos, siempre prepara el primer, la primera letra para que ellos aprendan que tienen el sonido, el primer sonido de la letra. Eso les ayudará a leer más pronto. Y no importa que estén chiquititos, tú hazlo y escribe en frente de ellos. Entonces, ellos aprenden cómo se escriben las letras desde muy temprana edad. Siempre utiliza visuales para ellos también, les ayuda bastante. And an activity that I'm doing with my students today, and they're in preschool. They're adding, they're adding drops from the clouds. And look, they were able to do it. You can do it with your fingerprint. And what you can do, you can get a little bit of water and dip it, put some paint on your finger pit, fingertip, and then you can print out the raindrops like this and you know what everything that is hands-on they learn it much faster because it'll go to the brain right away because they're using their hands to do it and they're using all their five senses that's how they learn faster mira una de las cosas que puedes hacer también puedes utilizar agua meter tu dedito en el agua y con tu marcador si no tienes pintura entonces, mancharte todo tu dedito, así, mancharlo y después pegarlo. Y esas son huellas que los niños les va a gustar mucho pues, aprender matemáticas de esa manera porque están utilizando sus cinco sentidos y los niños aprenden más rápido si lo haces cantando, con visuales y con muchas cosas sensoriales que ellos puedan utilizar sus cinco sentidos. Bueno, nos vemos otro día. Well, I'll see you later, my chispitas. Bye bye. Take care. Ooh, it's raining. Bye-bye, everyone. <laughs>